ασφαλεία σε όλου. Σα είχαμε λύσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και κάποια ιδιαίτερα νομικά καθεστώτα διακυβέρνηση κάποιων περιοχών. Το πρώτο νομικό καθεστώ ήταν οι υπερπόντιε χώρε και εδάφη και το άλλο οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Τέτοια ειδικά καθεστώτα δεν έχουν μόνο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα θα σα μιλήσω για τα ειδικά νομικά καθεστώτα περιοχών τη Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική είναι πολιτείε που ενώθηκαν. Στην αρχή ήταν 13 πολιτείε. Μετά αυξήθηκαν και έφτασαν τι 48 γειτονικέ πολιτείε. Συν την Αλάσκα και τη Χαβάη. Η Αλάσκα το 1867 πουλήθηκε στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική από τη Ρωσία. Η Χαβάη προσαρτήθηκε στην Αμερική το 1898. Μια περιοχή γίνεται πολιτεία αν έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Όμως αυτό δεν ισχύει για την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Washington DC. Γιατί η κυβέρνηση δεν ήθελε να έχει αυτονομία όπως οι πολιτείες, αλλά να ελέγχεται απευθείας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μια άλλη κατηγορία είναι οι ανεξάρτητες Ινδιάνικες κτήσεις. Είναι πολλές αυτές οι περιοχές στην Αμερική. Οι Ινδιάνοι πολίτες θεωρούνται άλλο έθνος και αυτοδιοικούνται σε κάποιο βαθμό. Είναι οργανωμένες σε φυλές, συνολικά υπάρχουν 310 κτήσεις. Συνήθως έχουν λιγότερους από 10.000 κατοίκους, οι κάτοικοι ονομάζονται αυτόχθονες Αμερικάνοι. Τώρα θα αναφέρω νησιωτικές περιοχές που απέκτησε η Αμερική. Η πρώτη είναι το Πουέρτο Ρίκο. Είναι μια αυτοδιοικούμενη σε κάποιο βαθμό περιοχή που δεν εφαρμόζεται σε αυτή το σύνταγμα εκεί νόμι της Αμερικής. Το Πουέρτο Ρίκο, αν και έχει αρκετό πληθυσμό, συγκεκριμένα 3,7 εκατομμύρια, δεν είναι ακόμα πολιτεία. Μπορεί να γίνει όμως μέχρι το 2021 και τα αστέρια στην σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνουν 51. Άλλες περιοχές με το ίδιο νομικό καθεστώς είναι η Γκουάμ, τα Mariana Islands και τα USA Virgin Islands. Θεωρούνται πολίτες της Αμερικής αλλά δεν έχουν αντιπροσώπευση όσοι ζουν εκεί. Γιατί οι αντιπροσωποί τους συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αλλά δεν ψηφίζουν. Υπάρχει και ένα άλλο είδος περιοχών. Στα αγγλικά ονομάζονται Unincorporated και Unorganized. Δηλαδή δεν ακολουθούν τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και επίση δεν έχουν και κατοίκους. Αυτές οι περιοχές είναι νησιά χωρίς κατοίκους, εκτός από τη Σαμόα. Το νομικό καθεστώς τους αποφασίστηκε με τη συμφωνία Guano Islands Act. Υπάρχει μια περιοχή, η Παλμύρα Atoll, χωρίς κατοίκους που εφαρμόζονται οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε αν γεννηθεί κάποιο εκεί γίνεται Αμερικάνος πολίτης. Στην κατηγορία περιοχή με αυτοδιοίκηση που εφαρμόζεται το Αμερικάνικο Σύνταγμα και νόμοι δεν υπάρχει κάποια περιοχή. Θα μπορούσε να υπάρχει το Πουέρτο Ρίκο. Σε αυτή την κατηγορία ήταν η Χαβάη πριν γίνει πολιτεία. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ξεχωριστή συμφωνία με τρία νησιά. Σε αυτά τα νησιά δίνουν χρήματα και έχουν κάποια ωφέλη. Αυτές ήταν κάποιες γενικές πληροφορίες για ιδιαίτερα νομικά καθεστώτα περιοχών της Αμερικής. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Εμείς τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.